കിഡ്നി ഡേയും നെഫ്രോൺസിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ആൻഡ് നെഫ്രോൺസ് ഈസ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നോർമൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂറിൻ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കണം ഒരു ദിവസം ഈ എയ്റ്റ് ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇത് വേണ്ടേ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വേണ്ടേ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് നൂറ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അത് മുതൽക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ് വരെയും നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത്രയും വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര ആണ് എത്ര വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴൊരു മീഡിയം സൈസ് എന്ന് പറയും ലൈക്ക് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കണക്ക് പറയുന്നത് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നോർമലി കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ട വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂറിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും തന്നെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കുറേയൊക്കെ സ്വെറ്റിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകും പിന്നെ നല്ല തണുപ്പ് കാലം അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അത് വേരിയേഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു നോർമൽ ബോഡി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂറിൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ദ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഗ്ലോമെറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്യൂബുലർ സെക്രീഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് ഈ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്ലോമെറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് ഗ്ലോമെറുലസിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ പ്ലാസ്മ പോർഷൻ ആണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഉണ്ടാകും ബ്ലഡിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഈവൻ ലിപ്പിഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ കാരണം ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും അവരുടെ സൈസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് മറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് കിഡ്നിയിലേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡിനകത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഒന്നും കാണാറില്ല അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും ഒഴിച്ച് പ്രോട്ടീൻസും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഫിൽട്ടറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാവും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ തിരിച്ച് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ അത് നടക്കുന്നത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലായതുകൊണ്ടാണ് ആ ടേം വരുന്നത് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ പിന്നെ ഈവൻ ഈ ബ്ലഡിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഈ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വരാത്ത മറ്റ് ചില കമ്പോണൻസ് കാണും ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോയതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസിനെ തിരിച്ച് ഈ യൂറിനിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്യൂബുലർ സെക്രീഷൻ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ബ്ലഡ് ടു ദി ഗ്ലോമെറുലസ് അപ്പോൾ ഗ്ലോമെറുലസ് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്ലോമെറുലസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പ
ഇനി വരുന്ന പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷനാണ് അതിനുശേഷം ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് ആ ഫിൽട്രേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസിനെ മുഴുവൻ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്യൂബിലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്നും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ച് ഈ ല്യൂമനിലേക്ക് അതായത് നെഫ്രോണിൻ്റെ ഈ സ്പേസിലേക്ക് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്യൂബിലർ സെക്രീഷൻ ഫൈനലി യൂറിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അത് ബോഡിയിൽ നിന്നും എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് ഈ പിക്ചറിലും കാണിക്കുന്നത് അപ്പം മെയിൻ പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്യൂബുലർ സെക്രീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അപ്പം ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം glomerular filtration it is the filtration of blood in the glomerulus to bowman's capsule through the filtration membrane appo id already nerthe paranjadana glomerulus le verna blood ne filter cheyana cheynadu appo filter edittu namukku kittuna aa fluid ne parayna perana glomerular filtrate and the glomerular filtrate contains all the components in blood except plasma proteins and blood cells ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒന്നും കാണില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഇതിനകത്ത് ബ്ലഡിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻഡ് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഓർ ജി എഫ് ആർ ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോംഡ് പെർ മിനിറ്റ് ബൈ ഓൾ ദി നെഫ്രോൺസ് ഇൻ ബോത്ത് ദി കിഡ്നീസ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വേറൊരു ഇതും കൂടി പറയാം ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് പെർ മിനിറ്റ് ബൈ ഓൾ ദി നെഫ്രോൺസ് ഇൻ ബോത്ത് ദി കിഡ്നീസ് അങ്ങനെയും ജി എഫ് ആറിനെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് ആണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആണ് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നോർമൽ വാല്യൂ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഓർ വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഫിൽട്രേറ്റിനകത്ത് എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ വഴിയും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ട്യൂബുലർ സെക്രീഷൻ വഴിയും റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം ആണ് അത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും കാണിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഈ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കിതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ഈ പാർട്ട് വരുന്നത് എൻഡോത്തീലിയം ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഗ്ലോമറുലസിൻ്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പാർട്ട് വിസറ ലെയർ ഓഫ് ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്ലോമറുലസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസ് അതിനകത്തുള്ള സെൽസ് ഇങ്ങനെ സ്പേസസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസസ് ഉണ്ട് ദോസ് സ്പേസസ് ആർ കോൾഡ് ഫെനിസ്ട്രേഷൻസ് ഓർ ഫെനിസ്ട്രേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ആണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സും തമ്മിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്തത് പോലെ ഇരിക്കും ഫ്യൂസ് എല്ലാം രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഗ്ലോമറുലർ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബൂമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ വിസ്രൽ ലെയർ ആണ് ഈ പാർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഫുഡ് ഷേപ്ഡ് പ്രോസസ്സസ് ഉള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് ദോസ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് പോഡോസൈറ്റ്സ് അവർക്ക് കൺട്രാക്ടൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ സ്പേസസ് കോൾഡ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ് ഈ സ്പേസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസസിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഈ സെൽസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരുപാട് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് നല്ലപോലെ ഇൻ
അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും അവിടെ കുറച്ച് പ്രഷേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ആ ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പ്രഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പ്രഷേഴ്സ് ആണ് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ അവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോമറിലസിലും നടക്കുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പില്ലറി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ക്യാപ്പില്ലറി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ എന്നുള്ള ടേം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിനെയാണ് വാട്ടറിനെയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്പില്ലറി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി പ്ലാസ്മ ഇൻ ദ ഗ്ലോമറുലസ് ഓൺ ദി ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ ആ ഗ്ലോമറുലസിലുള്ള വാട്ടർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനാണ് ഗ്ലോമറുലസിൽ നിന്നും ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് പ്രഷർ ഫേവേഴ്സ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓക്കെ ആ പ്രഷർ എപ്പോഴും ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഗ്ലോമറിലസിൽ നിന്നും ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രഷറായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് കൊളോയിഡൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓർ ഓൺകോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ കൊളോയിഡൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഓൺ ദി ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ പ്ലാസ് ഈ ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും പ്ലാസ്മയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് കൊളോയിഡൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓർ ഓൺകോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഫിൽട്രേഷനോട് ഫിൽട്രേഷനെ എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ഇറ്റ് ഒപ്പോസസ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നേരം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആര് ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ വിട്ടിട്ട് അത് അപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു വിഷമം ആണ് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളോയിഡൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒപ്പോസസ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ദി തേർഡ് പ്രഷർ ഈസ് ക്യാപ്സ്യുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ക്യാപ്സ്യുലാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഇസ് ദി പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദി ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓൺ ദി ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തിരിച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് ക്യാപ്സ്യുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഓക്കെ അവർ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോമറിലസിൽ നിന്ന് ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ക്യാപ്സ്യുലാർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അതും ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേവറിംഗ് പ്രഷറും രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് പ്രഷേഴ്സും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഫേവറിംഗ് പ്രഷർ എപ്പോഴും ഒപ്പോസിങ് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഫിൽട്ടറേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഫേവറിംഗ് പ്രഷർ കൂടുതൽ നിന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിൽട്രേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കില്ല ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഷറാണ് നെറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്പില്ലറി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ദിസ് ഇസ് ക്യാപ്പില്ലറി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫേവറിംഗ് പ്രഷർ മൈനസ് ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദി opposing pressures colloidal osmotic pressure and capsular hydrostatic pressure rendu opposing pressures inde sum adu rendum koodi chernittu capsular capillary hydrostatic pressure ninnum difference varuna aa oru net pressure ne aanu net filtration pressure ennu parayundu ee net filtration pressure oru positive pressure aanengil filtration ennalla process avadu nadakkum net filtration pressure oru negative value aanu kittunnu ennengil avadu
then capsular hydrostatic pressure that is Bowman's capsule pressure and here one of the fluid particles thiric filtration membrane mogul exert in the pressure and that pressure is approximately 15 millimeter hg now this rendering combination 45 millimeter hg and hydrostatic pressure but capillary hydrostatic pressure is 55 55 minus 45 that is 10 millimeter hg apoi 10 millimeter hg difference avade undayirikkum net filtration pressure nu parayunnathu 10 millimeter hg aayirikkum approximately athri undengil orappayittum avade filtration process nadakkum adu ippa inge 1 millimeter hg anengil polum avade filtration nadakkum pakshe adu negative value aayi kanyal avade filtration process nadakkilla appo ithrey maana about the pressures acting on filtration membrane the next we are going to talk about this very important area that is factors affecting GFR factors affecting GFR the first factor renal blood flow rate that is the glomerulus blood flow rate if you have a good blood flow our filtration process is not going to be able to do it. maximum filter ability is not going to be As renal blood flow rate increases, GFR increases. Then comes tubulo glomerular feedback. This is what I explain to you. Next is the pressures acting on filtration membrane. We have to say that there are three pressures. That is the capillary hydrostatic pressure, favoring pressure, and the other one is opposing pressures. So, if you have to say that, the filtration process is effective. So, capillary hydrostatic pressure is effective. GFR increase. If you have to say that, opposing pressures are decreasing. Then, constriction of efferent arteriole. Efferent arteriole is the glomerulus blood in the blood vessel. So, the blood vessel is constriction. That is the contract. That is the contract. That is the blood flow rate. So, the glomerulus blood in the volume is the GFR decrease. Then, next is blood pressure. Blood pressure is the blood pressure. The blood pressure is the blood flow rate. नल्ला बहुत इंक्रीज टाइर क्यों? अल्लाह ब्लड प्रेशर को कोडना समय तक ब्लड फ्लो रेट लाम कोडूं आधे गुण्ड दरन्ना जीएफआर उम इंक्रीसी। दें डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। सो दी कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टीरियल पारना दिन ओर 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 मार्ड सिमिलरिटी अलग ऑलमोस्ट सिमिलर आइट वेरना दाना ये ओर अपो डायमीटर आ ब्लड वेसल्स इन्दे प्रत्येक जो मेफरेंट आर्टीरियल डे डायमीटर नल्ला कोडल आना इन्दन डेंगल अदल कोडल ला ब्लड फ्लो रेट कोडम अदु गुण्ड दन्ने जीएफआर इंक्रीसी अल्ले डायमीटर नन्ना इट स्पेस नल्ला बोले डेंगल ब्लड नन्ना इट फ्लोची स्पेस कोरवा नेंगलो ब्लड फ्लो Pore size nuar nenyal, a filtration membrane dah agat terlalu spaces, alinggil ada ni lah holes, a holes ini size ana, apa pore size ni ada ni control ian liability unda, enda paranya. Apo pore size nanna ita hole ini size nalla bole kurud lah ane gilan dana GFR nanna itu kurud, karena dulu kurud nalla bole filtration ada kok. Pore size koranya nenyal filtration korai, alinggil GFR decrease. And last one is sympathetic stimulation. Sympathetic activity कोडना समय तक अलग अलग sympathetic nerves stimulated आगुंबो blood vessels इन्दे constriction आना blood vessel constricting में इन्दे संभवी क्यों blood flow rate कोरायुम so GFR उम decrease okay पितरे आना main factors affecting GFR नियाद ले explain जी आने लगता tubulo glomerular feedback आना and this mechanism tubulo glomerular feedback it is brought about by the macula densa cells of juxta glomerular apparatus. That is the function of tubulo glomerular feedback. Now, this is the mechanism of the renal blood flow rate name. That is called the GFR name. This picture is represented. Now, in the same way, this blood is in the same way. It is in the same way. Filtration is done in the same way. This tubule portion is also 
റീഅബ്സോർപ്ഷനും എല്ലാം നടന്ന് ഫൈനലി സെക്രീഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഡി സി ടി എത്തുമ്പോഴേക്കും യൂറിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ യൂറിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഡി സി ടിയിൽ എത്തുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ ആണ് അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആവശ്യമുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് അത് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഡി സി ടിയിൽ എത്തുന്ന യൂറിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വാല്യൂ പറയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന യൂറിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡി സി ടിയിൽ എത്തുന്ന ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് യൂറിനിൽ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് യൂറിനിൽ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ആണ് നോർമൽ എൻ എ സി എൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി എഫ് ആർ ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സോ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സോ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് യൂറിനകത്തുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ മറ്റോ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഒറ്റ എക്സാം മാത്രമേ അന്നത്തെ ദിവസം ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് നല്ലപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പഠിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ദിവസം ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു എക്സാം ഉണ്ട് ഒരു വൈവ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തരികയാണ് ഇതിലൊരു കാര്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലോഡ് കൂടുതലായി അല്ലേ ലോഡ് നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർഫെക്ഷൻ കുറയും അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ ലോഡ് കൂടുക എന്നതിനർത്ഥം ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നു ഓക്കെ ജി എഫ് ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോർമേഷൻ റേറ്റ് കൂടും അല്ലെ നല്ലപോലെ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും നൂറ് എം എൽ വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കില്ല ട്യൂബ്യൂൽ പോർഷനിലൊക്കെ നല്ല ഹെവി ലോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി സി ടിയിൽ എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാക്യുലർ ഡെൻസ സെൽസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന യൂറിനകത്തുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അഞ്ചിന് പകരം അതുപോലെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ മാക്യുലർ ഡെൻസ സെൽസ് അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സസ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജി എഫ് ആർ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്യുലർ ഡെൻസ സെൽസ് ഈ എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇതാ ഇതാണ് എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഈ എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോളിനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെമിക്കൽസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും എഡിനോസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാസോ കൺസ്ട്രിക്റ്റേഴ്സ് കെമിക്കൽസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഈ എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോളുടെ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ കൂടെയുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറയും ജി എഫ് ആർ കുറയും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നോർമലായിട്ട് തന്നെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ലെവലെല്ലാം യൂറിനകത്ത് നോർമലാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജി എഫ് ആറിനെ കൺട്രോ റീനൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ജി എഫ് ആറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് ട്യൂബിലോ ഗ്ലോമറുലർ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദി മാക്യുലർ ഡെൻസ സെൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ട്യൂബിലോ ഗ്ലോമറുലർ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ ജി എഫ് ആർ ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ട്യൂബ്യൂൾ ഇൻക്രീസസ് ഫ്ലോ പാസ്
എപ്പോഴും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ 